जो आपके अतहादी पार्लिमानी पार्टीज हैं हमारे मेम्बरान पंजाब असम्बली हम सबके लिए हाउस में ये लंच रखा है उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपने ये मनसब तो संभाला है मगर साथ साथ तारीख रकम किया है और इस सुबह का सबसे पहले खातून वजीर अला मंतख हुई है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है पूरे पंजाब में हर जो इस वक्त खातन मौजूद है वो आपकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो भी जो भी चाहेंगे जो भी हासिल करना चाहेंगे इन ताला वो आपके इस कामयाबी को देखते हुए ये महसूस करेंगे कि वो भी चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे चाहे वो लॉयर बनना चाहे चाहे वो वजीर अला पंजाब या वजीर अजम बनना चाहे तो इन शाह हम ऐसे पाकिस्तान मिल के बनाएंगे जहाँ इस मुल्क का हर शहरी को बिला तफरी के मौका मिले कि वो भी अपना मुल्क का खिदमत करें दूसरी जिस बात के हम आपका शुक्र गुजार हैं कि आपने इस उदर से बातें हुए जो है जो रमज़ान पैकेज रिलीफ पैकेज का तैयारी किया है और आगाज हो चुका है इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम भेजा जाता है कि आप इन शाह इस सूबे कि जो पसपांदा तबकत है जो गरीब आवाम है उनका खिदमत करना चाहिए और ये हम सब पे फर्ज है कि पाकिस्तान भर में जो पसमानदा तबका है जो गरीब तबका है वो अक्सरियत में है मगर जब हम असम्बली में आते हैं हुकूमत के बनने के बारे आते हैं तो वो उनका नुमाइंदगी नहीं होता उनका आवाज़ नहीं होता और हम हम सब का जिम्मेदारी ये होता है कि हम सबसे पहले उनके मिसाइल में कमी उनके मिसाइल हल करने की कोशिश करें और जो मुझे एटलीस महसूस हुआ आपका जब आपका पहला कदम ये था कि शायद इन ताला अब पंजाब के गरीब आवाम के लिए आप सोचेंगे और आपकी हुकूमत उनको इस किस्म के प्रायोरिटी देंगी और इस बात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ हमायत करती है मगर हम इन शाह आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आगे जाके आप पंजाब का जो पसमानदा और गरीब तबका है उनका खास तौर पे ख्याल रखेंगे आज मैं आप सबके पास आया हूँ और मेम्बरान जो पंजाब असम्बली है अब सबसे मैं वोट मांगने आया हूँ और वो भी अपना वाल के लिए वोट मांगने आया हूँ तो मैं अपने वाल के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा और आ, हमेशा सदर जरदारी का ये शायद करता है मगर ये इसका तरीका रहा है कि वो बिला तफरी कोशिश करता है कि तमाम सियासी जमातों को जो मेम्बरान है मेम्बरान असम्बली है या वैसे इनसे ताल्लुक रखने वाले हैं वो उसी मोहब्बत के साथ उनसे मिलते हैं जैसे वो अपना पार्टी के नुमाइंदे से मिलते हैं तो आपका जो हमारा जॉइंट उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्शन के सिलसिले में जो इन शाह चारों सूबों के और अपने ही सबसे पहले अपने इलेक्ट्रेट जो कि तमाम सूबे के सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली का सैनट ऑफ पाकिस्तान के मेम्बर्स हैं उनका इन शाह ख्याल सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे और वक्त का तकाजा भी ये है पाकिस्तान जिस बहरान से जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है तो हमें सदर पाकिस्तान का जो अहदा है वो इस वफाक का नुमाइंदगी करता है और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है रेकनसिलेशन की तरफ बढ़ना है 
ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے اور اگر ہم نے اس تقسیم کو اس بحران کو ایڈریس کرنا ہے جہاں آپ سب شاید اس میرا بات کا تائید کریں گے کہ ہمارے معاشرے اب کچھ اس قسم کے بن رہے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں اور یہ پاکستان کی سیاست کا پاکستان کا صحافت ثقافت کا بھی ہمیشہ ہمارا یہ ایسا نہیں رہا ہے اور امید یہ ہے خاص طور پہ نوجوان نسل سے کہ ہم اب ایسے آگے بڑھیں کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں یہ پاکستان کے عوام کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے ان کے لیے ایک راستہ نکالیں جس سے ہمارے معاشرے ہمارے پورا سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کرے اور امید یہ ہے کہ وزیر اعظم شباز صاحب ہے پنجاب کا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور صدر پاکستان سب مل کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ہارمنی کے ساتھ چاروں صوبے اور وفاق آگے مل کے چلے جو معاشی بحران ہے جو لون آرڈر کا دہشت گردی کا خطرہ ہے اور تمام جو پاکستان کے عوام کے اور پاکستان کے مسائل ہیں ہم ان کا مل کے مقابلہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا ہمارا ہوسٹ کا میں شکر گزار ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کے آگے بھریں گے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ایک روشن پاکستان کا بند بس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب چودھری شاف حسین صاحب پی ایم ایل کیو سے ملک غزنفر عباس چھینا صاحب آئی پی پی سے چودھری غلام مرتضیٰ پی ایم ایل زیڈ سے اور پی ایم ایل این کے جو اتحادی پی ایم ایل این کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں اور اتحادی جماعتوں کے جو ایم پی ایز ہیں خواتین اور حضرات میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں تھینک یو ویری مچ بلاول جو آپ نے اچھے الفاظ میرے لیے کہے ہم سب کے لیے کہے اور آپ نے کہا کہ آج آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این ان شاء اللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی نائس آف یو کہ آپ آئے ہیں سب سے آپ کی ملاقات بھی ہو گئی اور سب نے الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ساری جماعتیں سوائے ایک جماعت کے جس کا کام جس کو بلاول نے رائٹلی کارٹونس کہا تھا وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں سیریس مائنڈیڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اس ملک کی بہتری چاہتی ہیں اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اگر ہم اپنے لڑائی جھگڑے الیکشن کے بعد بھی ان کو آگے لے کر چلیں گے تو اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی تو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو لڑ جھگڑ کر یوز کریں گے تو یہ ہم بہت بڑا ایک ایسا جرم کریں گے جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا یہاں پر بلاول تشریف رکھتے ہیں میں ہوں ہم الیکشن میں مد مقابل تھے اور اچھا لگتا ہے جمہوریت کا حسن ہے ہر جماعت کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اپنی جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو جب آپ الیکشن میں مد مقابل ہوتے ہیں تو آپ ہر قسم کی بات کرتے بھی ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کر لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ونس آپ کے آپ الیکشن کے رزلٹس آ جاتے ہیں جب آپ فیصلہ سازی کے مرحلے میں آتے ہیں کیونکہ پچیس کروڑ عوام کے ذمہ دار ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو یا وہ کوئی اور جماعت ہو تو پھر آپ کو اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسائل اتنے سیریس ہیں 
इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है पंजाब में भी है पीपल्स पार्टी सिंध में है हमारी इतिहादी हैं एलाइज हैं पी है आई है तो हम सब का जो एक मुश्तर का एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है थैंक यू बिलावल आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है और जो बी की हमारे पास डेटा है जो नादरा का डेटा है उसमें अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफाई करता कि इस खातून का या इस मर्द का जो ताल्लुक है वो किस जमात के साथ है तो ये अक्रॉस द बोर्ड हमने किसी सियासी जमात की कोई अपनी अपनी सियासी जमात की भी कोई एंट्री नहीं की इसके अंदर मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि फला जमात को भी जा रहा है उसको भी जा रहा है मैंने कहा जिसको जा रहा है अगर गरीब है तो वो हमारी जिम्मेदारी है लेकिन ये आपको जान के खुशी होगी कि 76 सिक्स ईयर्स में पहली बार आपने लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचाया है इज्जत के साथ पहुँचाया है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पहुँचाया है तो ये हम सब की इसमें जॉइंट ओनरशिप है क्योंकि ये पाकिस्तान के आवाम का मामला है तो ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी इसको मैं पर्सनली मोनिटर भी कर रही हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे कर रही हूँ हमारी पायलट जो आ, उसका रन है वो शुरू हो गया है बहुत जल्द हमारी ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन तीन लाख जो हैम्पर्स हैं वो हम आज तक कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट अल्लाह का शुक्र और आज वमेंस डे है मैं दो फंक्शन सुबह अटेंड करके आई हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल्स पार्टी समेत पी की भी बहुत बड़ी तादाद कई दफ़ा ऐसा लगता है पंजाब अब पंजाब असम्बली के ऊपर खातन का कब्जा है तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज माशाल्लाह और मैं तमाम खातन से बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी इतहादी जमातों की जो हमारी खातन हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप सब की चीफ मिनिस्टर हूँ आप जो मेरा इनिशियटिव है वो आप सब का इनिशियटिव है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ कर एक्टिवली अपना अपना जिम्मेदारी को अदा करें रोल अपना प्ले करें और मैं यहाँ पर वमेंस डे का फ़ायदा उठाते हुए मुझे आज याद आ रही थी मोहतरमा फातिमा जना की हमारे रोल मॉडल्स हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज मुझे सब कहते हैं कि पंजाब की वुमेन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की नहीं आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर अजम थी मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई और वो मेरे बड़ी अच्छी एक बड़ी कॉडियल मुलाकात थी जिसने मेरे माइंड पे बड़ा एक दिल में माइंड में बड़ा इनडेलेबल इम्प्रेंस जो हैं वो छोड़े इसी तरह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे इसी तरह मैं अपनी वालदा को भी आज याद कर रही थी अल्लाह ताली उनके भी दर्जात बुलंद करें बहादुर खातून थी और आज मुझे एक मैनुअल की सूरत में उनकी जो गाइडेंस थी उनकी जो ट्रेनिंग थी वो मौजूद है और आप सबको भी खातन अपने अपने जैसे मैं आज सुबह भी ये बात करके आई थी कि आप लोग अपने खातन के लिए मामला को चलाना और एक अपने घर से निकल कर किसी किसी भी प्रोफेशन में किसी भी एरिया में वहाँ पर अपना अपना मार्क बनाना अपनी पहचान बनाना जिसमें आप सब शामिल हैं ये कोई ये कोई आसान काम नहीं है चाहे वो एक छोटी सी कोई किसी जमात की कोई कारकुन भी है वो भी जब घर से निकलती है किसी मकसद के लिए निकलती है तो मेरे नज़दीक उसका रुतबा बहुत बड़ा है तो मैं आप सबको भी वमेंस डे पे शाबाश भी देना चाहती हूँ आपकी जो स्ट्रगल है उसको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ आसिफ अजर अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए मैं हम सब इन कल वोट डालेंगे जमात का एक फैसला है इतहादी हुकूमत का फैसला है हम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वोट करेंगे जैसा कि और मुझे उम्मीद है कि जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने आपको छोटी सी एक ब्रीफिंग दी है वो आपने गौर से सुनी होगी 
क्योंकि बिलावल भी ये कह रहे थे कि अगर हमने ये ना सुनी होती तो हम तो टिक लगा देते उसको तो बड़ी ये वैसे अजीब सी बात है कि आप जिसको टिक लगाना चाहते आप उसको क्रॉस लगा रहे हैं लेकिन क्योंकि एक्स या क्रॉस जो है वही निशान है तो वो हमें याद रखना है खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी और पिछले और ये सही कह रहे हैं बिला, बिलावल कि वो एक उनका अपने सियासी जमात से बाला तर होके एक उनका एक बड़ा अच्छा आ, लोगों के साथ एक मिलना जुलना है एक उनका अच्छी अप्रोच है मेरे साथ भी अच्छा ताल्लुक है उनका तो खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं और शुक्र है कौम की जान छूटेगी पिछले पाँच साल जिस तरह इस आईनी उहदे बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी उहदा है यहाँ से जो पिछले पाँच साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है प्रेजिडेंट ऑफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो वहां से जो आइन शिकनी हुई वहां से बार बार जो आइन तोड़ा गया उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के जरिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा तो मुल्क के मफाद को मुल्क को प्रायोरिटी पर रखना ये उनकी जिम्मेदारी थी जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी और सियासत के लिए उस मनसब को भी इस्तेमाल किया गया उस मनसब की पावर्स को भी इस्तेमाल किया गया उस घर को भी इस्तेमाल किया गया और मुझे उम्मीद है कि ये रवायत अब टूटेगी इन और मुल्क के लिए ये आइनी उहदे को और उस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा एक बार फिर मैं तमाम एम पी एज हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ बलावल का शुक्रिया अदा करती हूँ अपने एलाइज का शुक्रिया अदा करती हूँ और पाकिस्तान का हामी उनासर हो आप सबका हामी उनासर हो पाकिस्तान जिंदाबाद